буквально вот в Казани то же самое повторилось только уже в студенческом ряду. Это всегда неожиданно, страшно и шокирует. Охрана в наших университетах должна быть ну, более квалифицированная. То есть у нас обычно берут людей в возрасте. Это рядом, и все мои друзья, знакомые, это студенты, и самой за себя страшно. Трагедия в Перми – одна из главных тем разговоров среди красноярских студентов. Все в ужасе. Говорят, перед глазами до сих пор стоят кадры с бегущими и выпрыгивающими из окон людьми, которые пытаются спрятаться от человека с ружьем. После массового расстрела охрану во всех наших вузах усиливают. Все дополнительные входы в университеты закрыты. Используется для входа в университет только центральный вход, на котором стоит дополнительный сотрудник частного охранного предприятия. Также в университете во всех учебных корпусах и общежитиях установлены тревожные кнопки. По сигналу тревога, поступивших с них, будут реагировать бойцы, то есть войск Национальной гвардии. Специалисты рассказывают, у каждого учебного заведения есть так называемый паспорт безопасности, которому и следует. Среди прочего, сейчас проверяют работу систем видеонаблюдения и тревожных кнопок. Так как это не наша собственная охрана, это ЧОП, который работает по контракту, мы в рамках контракта можем делать контрольные мероприятия проверочные, что, собственно, сегодня и происходит. Выборочно на различных местах мы проверяем. Плюс мы ведем консультации с Росгвардией чтобы тоже понять какие-то наши слабые места, уязвимые. В некоторых вузах на входе есть турникеты, срабатывающие по индивидуальным карточкам. Раньше здесь можно было пройти, предъявив паспорт или студенческий билет. Теперь только по пропускам или специальному приглашению. К усиленным мерам, дополнительно к контролю доступа, мы внесли соответствующие изменения в локальные акты университета. Показывать ручную кладь, если у нас значит, есть соответствующие как бы, опасения, либо ну, какие-то подозрения или внешние признаки. Из-за таких усиленных мер на входе в корпуса очереди у всех смотрят документы, проверяют металлоискателями. Современный металлодетектор может показать, в какой зоне находится предмет. Сейчас проверю. Угу. Где пояс? На что среагировал? На телефон. Металлическое зеркало и связка ключей. Так что работает. Но такие аппараты не всегда предупреждают звуком, что найден металл. Каждый настроен на определенный вес предметов. Если умный прибор видит потенциальную опасность, сигнал становится громче. В университетах, говорят, ужесточенные меры – это не разовая акция. Это навсегда. Яна Хатяшвили, Андрей Крупнов, Павел Пателицын, Енисей. Новости.